1984, los niños y adolescentes del mundo quedaron fascinados con la historia de Daniel Larusso, un underdog en toda regla y de su entrañable sensei, el señor Miyagi. El clímax de Karate Kid con un maltrecho Daniel San asumiendo posición de ataque para luego propinar esa legendaria patada de la grulla a su rival Johnny Lawrence es uno de los momentos más recordados de la historia del cine. 30 años después, en Cobra Kai, vemos qué fue de los protagonistas de esta historia tras esa patada. La serie reinventa el mito de Karate Kid y le da la vuelta a lo que significa ser un underdog. Y el karate es el recurso para defenderse de un mundo difícil y no permitir que los buenos siempre sean las víctimas de los bullies. Pero hay muchas maneras de defenderse en nuestros días, y más si tomamos en cuenta que muchas amenazas nos llegan por internet. Así que antes de seguir, quiero hablarte de Surfshark, la VPN con la que podrás navegar seguro, ya que te defiende de los peligros que acechan nuestra navegación. Protege así todos los datos personales que compartes, como por ejemplo a través de los servicios de mensajería u operaciones bancarias. Y puedes hacer todo esto sin dejar de lado la diversión y disfrutar de los contenidos que no están disponibles en tu país. ¿Quieres ver algo que no está habilitado para tu región? Podrás acceder a contenidos restringidos o simplemente no disponibles en tu país y así saltarte la geolocalización de tu plataforma de streaming preferida o de videojuegos además de poder contratar estos servicios por un precio más conveniente en otros mercados. Así que ya sabes, seguidor San, no solo hacer Karate School, también contar con una VPN. En la descripción te dejo el código CINEXVPN con el que obtendrás un 83% de descuento y tres meses gratis. Underdog es una expresión anglosajona que se usa para designar, generalmente en deportes o política, al equipo o candidato que tiene menos posibilidades de ganar. En castellano no tenemos una expresión similar, así que lo traducimos como perdedor, aunque en realidad es una traducción imprecisa. El underdog no necesariamente es débil o patético, simplemente tiene menos posibilidades frente a su rival, pero tiene otras virtudes que al final le pueden valer una victoria. ¿Pero qué vaina es esta? ¿Un canal de semántica y lingüística o qué? Estarás pensando. Calma, seguidor San, ya vamos a entrarle a lo que importa, el karate. Volviendo a Cobra Kai, vemos que Daniel se ha convertido en un exitoso empresario, propietario de varios concesionarios de coches, con una hermosa casa, una hermosa esposa, una hermosa familia. Vamos, es el sueño americano hecho carne, pero sin olvidarse de los valores japoneses que Miyagi le enseñó a través del karate. Daniel es exitoso, agradable, sabio, o eso cree él, y también un snob y un pedante. Johnny se ha convertido en un hombre emocionalmente dañado, sin un proyecto de vida incapaz de velar por su familia y que vive en una adolescencia perenne. Ah, y también es medio borrachín. En la primera temporada vemos como Johnny intenta ponerse de pie y rescatar la poca dignidad que le queda a través de lo único que sabe hacer bien, tirar patadas y asustar niños. Bueno, bueno, llamémosle ser instructor de karate. Esto, por supuesto, molesta mucho a Daniel, que se dedica entonces a torpedear el proyecto de Johnny. Daniel se convierte en lo que alguna vez lo atormentó, un bully, aunque con artimañas mucho más sutiles y menos agresivas en principio. Claro, la forma de responder de Johnny no es la más inteligente, así que los dos personajes se enfrentan en una batalla de egos. En Cobra Kai, sus protagonistas lucen como hombres, pero en realidad tienen la madurez emocional de niños de 15 años. Arrastran a todos a su alrededor, incluidos sus hijos, en guerras personales. Los demás personajes, en su mayoría verdaderos niños de 15 o 16 años, luchan a su vez con sus demonios, internos y externos, propios de la adolescencia. Johnny descubre entonces que se ha convertido en sensei de un montón de underdogs, chicos que sufren un bullying terrible en la escuela, nerds, inmigrantes latinos y asiáticos, gorditos. En una irónica carambola del destino, él es ahora el señor Miyagi, que debe entrenar a varios Daniel San para que aprendan a valerse por sí mismos en el colegio y en la vida, aunque su enfoque didáctico es ligeramente distinto. A su vez, Johnny aprende de sus alumnos algunos valores que nadie le enseñó en su tránsito a la adultez. Digo que el personaje es el más interesante porque humaniza al matón del colegio, cuya vida se ha convertido en un bucle interminable de fracasos. Él no sabe qué tiene que hacer para ser un hombre decente, pero se nota que desea hacerlo con todas sus fuerzas. En cambio, Daniel, que sí es un hombre decente y que sí contó con un modelo paternal que le ofreció todos los buenos ejemplos posibles, lleva dentro de sí ciertas actitudes mezquinas que en lo personal me hacen sentir cierta antipatía por el personaje. Cobra Kai es una serie curiosa para mí. 
porque está llena de defectos que me hacen aborrecerla a ratos, pero luego los guionistas se sacan haces de la manga que me llevan a quedarme por más. En cuanto a los defectos, sus diálogos a veces dan vergüenza ajena y exhiben una falta de creatividad desoladora. Abusa de las coincidencias en la trama y se pasa muchas veces por el arco del triunfo la verosimilitud de las situaciones. La escalada de violencia entre los personajes llega a tal punto que uno simplemente quiere entrar en la pantalla, llamar a la policía para que se los lleve presos a todos, quitarle la custodia de los hijos a esa panda de padres irresponsables y mandar a unos cuantos niños al psicólogo porque o son unos sociópatas o están sufriendo de estrés postraumático ante tantas palizas dadas y recibidas. Pero los padres simplemente los siguen empujando para que se peleen. Al terminar la tercera temporada queda la sensación de que todos en la serie han enloquecido. La sucesión casi ininterrumpida de escenas de acción hacen que uno acabe saturado de tantas patadas y puños. Y ya prácticamente te da igual quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Pero la serie sí tiene virtudes, incluso para mí como escenas hilarantes que me hacen reír a carcajadas, giros de guión interesantes y personajes que si bien muchos de ellos son caricaturescos, los guionistas se esfuerzan por llenar de ambigüedades y contradicciones que los humanizan. Y es que al final la fórmula funciona. Cobra Kai es entretenimiento puro y sí hace pasar un rato agradable a pesar de sus notables defectos. Es como esos días en los que tienes hambre y lo único que se te antoja es coger una pizza congelada, meterla en el horno y zamparte las sabiendas de que no aportará nada bueno para tu cuerpo. Pero maldita sea, qué bien sabe. También me divierte cuando la serie parodia benevolamente la dicotomía entre el nuevo paradigma de tolerancia y aceptación al otro, encarnado por varios de los personajes juveniles, frente a viejos paradigmas, digamos que de menor apertura mental, que encarnan principalmente Johnny y sobre todo el infame John Chris. Este personaje que vuelve para intentar apropiarse del alma de Johnny es quizás el más caricaturesco de todos. Sus motivaciones, al menos las que él dice tener, son demenciales. Básicamente se plantea enseñar karate a los niños como una especie de guerra santa para crear una sociedad en la que todos se comporten como soldados que luchan a muerte contra el Viet Cong. Luego nos explican que simplemente es un tipo que le ha pasado muy mal en la vida y que tiene un tornillo flojo. Pero el aire teatral y mefistofélico del personaje se me hace pesado. En cuanto a la nostalgia por los 80, otra de las basas de la serie, debo decir que no me afecta tanto. La película se estrenó un año antes de que yo naciera, por lo que no fue sino hasta los 90 que vine a enterarme de ella. Aunque por supuesto sí me hace rememorar ciertas cosas, como los niños haciendo la pose de la patada de la grulla cada vez que pasaban la peli en televisión. La serie se vale de las mismas artimañas que Stranger Things para triunfar, captar el interés de quienes eran chicos y adolescentes en los 80 a la vez que apunta al público adolescente actual. Creo que esto produce ciertos desbalances en la trama que ya he descrito, pues tratar de complacer a dos tipos de público tan distintos puede ser difícil de conseguir. Aunque a juzgar por el éxito de la serie, muchos están complacidos. Si te gusta Cobra Kai y las películas de acción, entonces te recomendamos nuestro top de películas de acción inteligentes. Chop.